ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ്സസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സാമ്പിളിങ് ആൻഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് എന്നൊരു ടോപ്പിക്കാണ് എന്താണ് സാമ്പിളിങ് എന്താണ് സാമ്പിളിങ് എന്ന് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം സപ്പോസ് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം സ്റ്റുഡൻസ് ഈ എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട് ഈ എക്സാം എത്രത്തോളം ഈസി ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല പല ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ടാണ് ഈ എക്സാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഞ്ച് ലക്ഷം സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതുന്ന ഒരു എക്സാമിൽ നമ്മൾ ഓരോരോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നും അവരുടെ റെസ്പോൺസ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഓരോരോ ഷിഫ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോഴും ആ ഷിഫ്റ്റിൽ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ വെച്ച് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരോ ഷിഫ്റ്റിൽ നിന്നും ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷിഫ്റ്റ് എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നു അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു ആയിരം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഓളം നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത് എക്സാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഈസി എക്സാം ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളൊരു ഇൻഫറൻസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം സ്റ്റുഡൻസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആയിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് ലക്ഷം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലേ അവരുടെ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മളതിൽ നിന്ന് വെറും ഒരു ആയിരം സ്റ്റുഡൻസിനോട് മാത്രമാണ് എന്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് റെസ്പോൺസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് എക്സാം എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു ഈസി ആയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഒരു ജനറലൈസേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് അതായത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാം ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഈ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസിന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എന്നാണ് പോപ്പുലേഷൻ സോ എന്താണ് പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് ദി കളക്ഷൻ ഓഫ് ദി എലമെൻസ് വിച്ച് ഹാസ് സം ഓർ അതർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇൻ കോമൺ അതായത് ഒന്നോ അതിലധികമോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളക്ഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും അവരെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ദി പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് എ സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം എത്ര പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ നമ്പർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സൈസ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറും ഒരു ആയിരം സ്റ്റുഡൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇതിനെയാണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സാമ്പിൾ ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഒരു സബ്സെറ്റാണ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് എ സാമ്പിൾ ഈസ് നോൺ എ സാമ്പിളിങ് സോ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലെ ഓരോരോ എലമെൻറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ റെസ്പോൺസ് കളക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ഒരു സബ്സെറ്റിനെ ചൂസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ സബ്സെറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് റെസ്പോൺസ് കളക്ട് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മളൊരു അനാലിസിസിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ ഈസ് സാമ്പിൾ സൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്ത സാമ്പിളിൽ എത്ര എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ആയിരം പേരുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് സാമ്പിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ
അത് എന്താ പറയുക പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡെമോഗ്രാഫിക് റീജിയൻസിൽ നിന്നായിട്ട് ഓരോരോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഷ്യൻസിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരിലാണത് എന്ത് ചെയ്തു നോക്കുന്നത് ആ മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുക കോവിഡിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈമിൽ നമ്മൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തില്ല ആ ടൈമിൽ ചെയ്തില്ല അതുപോലെ അതായത് അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരിലേക്കും എൻ്റെ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അവരെന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവരിൽ അതെന്ത് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സക്സസ്ഫുള്ളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്തത് എൻ ഡി ആർ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂസ് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിളിലാണ് ഈ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുന്നത് അത് സക്സസ്ഫുള്ളാണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എൻ ഡി ആർ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുന്നു ഓക്കെ So, sample should be chosen in such a way that it is representative of the total population. So, sample in the world, we will choose the sample. We will do the analysis in the population. We will do the analysis in the sample. That is why we will choose the sample. We will choose the entire population as a representative of the total population. We will choose the sample. The entire population is representative of the total population. ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിസർച്ച് വർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ സാമ്പിളിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനാലിസിസ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ സാമ്പിളിനുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് വരാ സാമ്പിളിൽ തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും തെറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സാമ്പിൾ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലാതെ അതായത് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ഇൻ റിസർച്ച് വി സ്റ്റഡി എ സാമ്പിൾ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ദി ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹോൾ പോപ്പുലേഷനെ എല്ലാം നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളിനെയാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി അനാലിസിസ് ആർ ജനറലൈസ് ടു ദി ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സാമ്പിളിൻ്റെ മുകളിൽ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹോൾ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദി റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദി പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫീസിബിൾ ടു സ്റ്റഡി എ സാമ്പിൾ ദാൻ ദ ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ എൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ വളരെ കോസ് കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല റിസേർച്ചേഴ്സും എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോപ്പുലേഷനിൽ പകരം എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് സാമ്പിളിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് സൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ് ഓർ സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരുപാട് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക്സിനെയും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ആൻഡ് നോൺ പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് ഇനി എന്താണ് പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് എന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ടെക്നിക് ഇൻ വിച്ച് റിസർച്ചേഴ്സ് ചൂസ് സാമ്പിൾസ് ഫ്രം എ ലാർജ് പോപ്പുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ തിയറി ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റി നമുക്ക് ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിയറി ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് സാമ്പിളിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രൊബബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് തിയറി ഓഫ് പ്രൊബബിലിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദിസ് സാമ്പിളിങ് ടെക്നിക് യൂസസ് randomization to make sure that every element of the population gets an equal chance to be part of the selected sample adayidu ee oru technique orappu varuthunnundu adayidu random randomly aanu ivide endu cheyyunnathu sample ne choose cheyyunnathu population ninnu sample ne choose cheyyunnathu randomly aanu adu pole thane ivide sample ne choose cheyyana time le oro oro element in population le oro oro element nu equal chance aanu illathu ee oru sample de bhaga avan equal chance aanu avide illu nu parayunu okay random sampling അപ്പോൾ ഈ പ്രൊബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ് എന്നുള്ളത് റാൻഡം സാമ്പിളിങ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഹാവ് എൻ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ വിത്ത് ദ സെലക്ഷൻ പാരാമീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ എലമെൻറ്റി
അതായത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച പോലെയാണ് ഇവിടെ എന്തിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളിനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ഓരോ എലമെൻസിനും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബയാസ്ഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ഈ സോൾസിൻ ആണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്നും നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് എന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബട്ട് ദർ ആർ സിറ്റുവേഷൻസ് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഈ നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പ്രിലിമിനറി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഓർ കോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഫോർ കണ്ടക്ടിംഗ് റിസർച്ച് അതായത് എന്താ പറയുക ഒരു റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോഴ്സ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റിസർച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതിൻ്റെ റിസർച്ചിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അവർ എന്താ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോൺ പ്രൊബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ്സ് പ്രൊബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് നോൺ പ്രൊബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഇനി ഈ ഓരോ ഹെഡിന് കീഴിലാണ് ഓരോ ടെക്നിക്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് സാമ്പിളിങ്ങിനെ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു പ്രൊബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്നും നോൺ പ്രൊബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് എന്നും ഇതിൽ പ്രൊബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് സാമ്പിളിംഗ് ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് ആൻഡ് മൾട്ടി സ്റ്റേജ് സാമ്പിളിംഗ് അതുപോലെ നോൺ പ്രൊബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിന് കീഴിൽ വരുന്നതാണ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് പർപ്പസീവ് ഓർ ജഡ്ജ്മെൻ്റൽ സാമ്പിളിംഗ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് റെഫറൽ ഓർ സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് ഡൈമെൻഷണൽ സാമ്പിളിംഗ് ഇനി എന്താണ് ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്താ പറയുക സാമ്പിളിംഗ് എന്താണെന്നും സാമ്പിളിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ മേജർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായ പ്രൊബബിലിറ്റി ആൻഡ് നോൺ പ്രൊബിലിറ്റി സാമ്പിളിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞു അതിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ്